వెల్కమ్ టు రియాలిటీ టీవీ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఈ వారం వచ్చిన అప్డేట్స్ ను రియాలిటీ న్యూస్ స్కాన్ రూపంలో మీ ముందుకు తెచ్చింది రియాలిటీ టీవీ ఈ వారం రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఏమేం మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి ఎలాంటి వార్తలు వచ్చాయన్నది ఈ వీడియోలో చూద్దాం ముందుగా ఈనాడు విషయానికి వస్తే వలయం చుట్టూ భూసిరి అందుకో మరి అంటూ ఓ స్పెషల్ ఆర్టికల్ రాసింది రీజనల్ రింగ్ రోడ్ పేరుతో అటు ఇటు వందల వెంచర్లు వెలిసాయంటూ చెప్పుకొచ్చింది ముఖ్యంగా ఔటర్ లోపల ఎక్కడ అందుబాటు ధరల్లో స్థలాలు దొరకపోవడం ఔటర్ అవతల తక్కువ ధరల్లో కొత్త అవకాశాలు పుట్టుకొస్తున్నాయని రాసింది ఔటర్ అవతల చదరపు అడుగు ఐదు వేల నుంచి పదిహేను వేల వరకు పలుకుతున్నాయని విశ్లేషించింది ఈనాడు ఇల్లు కొనడమా అద్దెకు ఉండడమా అంటూ ఈనాడు మరో ఇంట్రెస్టింగ్ వార్త ప్రచురించింది ఎక్కువ ఆదాయం ఉన్నవాళ్లు ఖచ్చితంగా ఇల్లు కొనుక్కోవడమే మంచిదని ఒకవేళ భారంగా మారుతోంది అనిపిస్తే అమ్ముకోవచ్చని చెప్పింది మొదటి ఐదేళ్లు ఇళ్ల ధరలు పెరగడమే తప్ప తగ్గడం ఉండదు కాబట్టి ఆ రకంగా లాభమేనని విశ్లేషించింది పేదల ఇళ్ల క్రమబద్ధీకరణకు మరో అవకాశం అంటూ ఈనాడులోనే మరో వార్త వచ్చింది ప్రభుత్వ స్థలాలను ఆక్రమించుకుని ఉంటున్న పేదవాళ్లకు వాటిని రెగ్యులరైజ్ చేసుకునేందుకు మరొకసారి అవకాశం ఇచ్చేలా ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుందని మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు నలభై ఐదు ఒప్పందాలు పదిహేడు వందల యాభై ఏడు ఎకరాలు అంటూ సాక్షి వార్త రాసింది అన్రాక్ డేటా సర్వేను ఉటంకిస్తూ ఈ ఆర్టికల్ రాసింది గతేడాది జులై నుంచి ఈ ఏడాది నవంబర్ వరకు దేశంలోని ఏడు ప్రధాన నగరాల్లో నలభై భూ ఒప్పందాలు జరిగాయని అందులో అరవై కేవలం రెసిడెన్షియల్ కోసమేనని సర్వే వివరాలు ప్రచురించింది హైదరాబాద్ లో రిటైర్డ్ హవా అంటూ సాక్షి మరో వార్త ఇచ్చింది వచ్చే రోజుల్లో రెసిడెన్షియల్ కమర్షియల్ రిటైల్ ఇండస్ట్రియల్ గ్రోడౌన్ల విభాగంలోనూ డిమాండ్ ఊపందుకోబోతుందనే వార్తను రాసింది హైదరాబాద్ లో అమ్ముడవని ఇళ్లు పన్నెండు వేలు అంటూ సాక్షి ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ వార్త రాసింది థర్డ్ వేవ్ రాకుండా అంతా సవ్యంగా సాగితే వచ్చే పది నెలల్లో ఈ పన్నెండు వేల ఇళ్లు అమ్ముడు పోతాయన్న చిన్న వార్త ఇచ్చింది వీకెండ్ హోమ్స్ కు డిమాండ్ అంటూ సాక్షిలోనే మరో వార్త వచ్చింది రిమోట్ వర్క్ పెరుగుతుండడం రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని వేరియంట్ల వల్ల టూరిస్ట్ ప్లేస్లకు వెళ్లకపోవడంతో వీకెండ్ హోమ్స్ వైపు చూస్తున్నారంటూ ఆర్టికల్ రాసింది ట్రెండ్కు తగ్గట్టే డెవలపర్స్ కూడా విశాలవంతమైన వీకెండ్ హోమ్స్ కడుతున్నారంటూ రాసుకొచ్చింది పెద్ద సైజు గృహాలే కావాలి అంటూ సాక్షిలో మరో వార్త వచ్చింది పదకొండు వందల నుంచి పదమూడు వందల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో టూ బిహెచ్కే పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేల ఐదు వందల చదరపు అడుగుల్లో త్రీ బిహెచ్కే అపార్ట్మెంట్లకు డిమాండ్ ఏర్పడిందని నైన్టీ నైన్ చేసిన సర్వేను ప్రచురించింది పర్మిషన్ కోసం పట్టు అంటూ ఆంధ్రజ్యోతి ఓ వార్త ఇచ్చింది ఉప్పల్ రింగ్ రోడ్ నుంచి నాగోల్ వైపు అనుమతులు లేకుండానే ట్రాఫిక్ ఎన్సీఓ యుఎల్సీపై స్పష్టత లేకుండానే భారీ నిర్మాణాలు జరిగాయని ఓ నిర్మాణ సంస్థపై ఫిర్యాదులు వచ్చాయి దీంతో ఆ నిర్మాణం ఆగిపోయింది దీంతో ఓ మంత్రి కుటుంబికులే పర్మిషన్స్ కోసం రంగంలోకి దిగినట్టు వార్త ఇచ్చింది The Vishakapatna Metropolitan Regional Development Authority is going to focus on zonal regulations as the city's population is expected to reach about 70 lakhs by 2041. The city is also proposed to be the executive capital of the state. The plan motored is for 11 policy zones. There will be also be an emphasis on balanced, sustained tourism without disturbing reserved forests. The proposal is to have a master plan for 2041 and prospective plan for for 2051 the master plan is to have integrated satellite townships including in vijayanagaram ankapalli nakapalli bhimani puttapattanam vmrda has projected an investment of 90000 crores for public transport led infrastructure looking at the future growth of potential in suburban areas for more details of the vmrda master plan can be found on hans india website housing demand surges in the south Times of India. Quoting a Knight Franks India buyer survey, the Times of India reported that the three cities of Hyderabad, Bangalore and Chennai said these cities were more confident and as per the reports, 63% of respondents in Chennai, 54% in Hyderabad and 39% in Bangalore wish to buy a house in the next 12 months. The article says there is more confidence in these cities compared to other states and cities. KTR launches 248 units of 2 BHK scheme. Deccan Chronicle, 17 December. The Urban Development Minister K.T. Ramarao inaugurated a 248 dwelling unit of two BHK homes in C.C. Nagar, Bansilalpet, Secondabad. The minister said each housing unit's market value was about Rs. 40 lakhs. He said the government has constructed a total of 2,85,000 double bedroom units in Telangana at a cost of Rs. 11,000 crores out of a total project cost of 
పెట్టుబడిలో